Chamo João e sou o capitão do veleiro Winderlust. No dia 1 de julho saí de Portugal direto para Barcelona para comprar o barco dos meus sonhos. Acredito que temos que os seguir e, claro, realizá-los. Agora navego pelo mar ao encontro de Porto Seguro. Acompanho o início desta viagem. Vai haver aventura, descoberta, muito, muito mar e dicas de viagem. O principal ponto de acesso a Ibiza por mar é em Dénia, na Comunidade Valenciana. Então aí começou a segunda etapa desta viagem. No início, tudo bem. Navegar à vela, vento favorável, céu limpo. Uma maravilha. Mas depois veio uma nuvem que mudou tudo. Vento fortíssimo, chuva, o barco a orçar e sem tempo nenhum para reduzir o pano das velas. Solução mais imediata? Usar o motor. E sem outra alternativa, até porque o vento estava de proa. Sete horas depois, eis que então chegado às Ilhas Baleares. E parece que não, mas há aqui baías e ancoradores incríveis que fazem das praias de uma destas ilhas as autênticas caraíbas da Europa. O azul turquesa, a vida marinha, a água a 28 graus. Isto é um paraíso total. E vocês já vão ver. Deixo também aqui a dica. À chegada a Ibiza, não recomendo em primeiro lugar Ibiza, por mais estranho que pareça, mas sim a sua ilha vizinha, a Ilha Formentera, que é onde está o paraíso. Já vão ver. Cala Saona e Escaló são o paraíso na Terra e na Europa também. A sério, vão por mim que há confiança. E atenção, os preços das marinas, tanto numa ilha como noutra, são super caros e têm mesmo que reservar com antecedência. E assim, pode ser que vos atribuam um espacinho entre dois barcos. Por exemplo, tanto em Formentera como em Ibiza, a marina está a 250 euros por noite na época alta. E se não for mesmo necessário ir lá, melhor então ancorar nas incríveis baías ou calas, como lhes chamam. Parece que afinal há males que vêm por bem. Assim podem mergulhar, ver a vida marítima, comer um ótimo peixe grelhado. E o pôr do sol, a sério, o pôr do sol aqui é indescritível. É mesmo o paraíso. E depois desta viagem, a ilha de forma inteira fica guardada no coração. De certeza. Depois de Formentera, rumei a Ibiza e com as marinas de novo lutadas foi mesmo numa cala paradisíaca que ancorei. Porroides, assim se chama. Ah, atenção, nas Baleares e no sul de França tenham sempre em conta a planta aquática nativa, a Pucidónia. Podem ter uma multa se ancorarem numa área onde ela cresce. Bem, mas plantas à parte, esta baía, a Cala Porroides, parecia a Grécia, Santorini, Turquia, ou talvez melhor ainda, recomendo mesmo. A ilha de Ibiza tem também na sua maior cidade um centro histórico que é património da humanidade e vale mesmo a pena visitar. É a Dalt Villa. O seu castelo, as ruas estreitas e as flores nas casas caiadas de branco são memoráveis. Há uma frescura, leveza e alegria mediterrânicas neste bairro que são imperdíveis. E não saiam da ilha sem almoçar num restaurante à beira-mar numa das suas calas. A sério, vocês vão adorar. Foi perfeito. Não um, não dois, não três, quatro! No regresso ao continente ou à península, como dizem em Espanha, o vento ia soprar de través ponto de máxima velocidade do barco, motivos suficientes para velejar as 70 milhas que separam a terra das ilhas. Contudo, a 20 milhas da costa, o vento soprou demais, já com rajadas de 30 nós, e o melhor que tudo, quando precisei do motor para entrar na marina, nada, nem para a frente nem para trás, olhei para a popa e só vi um cabo enorme de pesca que se estendia e estava a flutuar. Tinha-se enrolado no eixo de transmissão e impediu o motor de ligar. Com as rajadas de vento, a navegar à bolina, o pano das velas já à metade, a corrente marítima também a empurrar e o motor da âncora também bloqueado, que não descia o ferro, afinal a lei de Murphy existe mesmo. Contudo, a solução não tardou, foi esperar a fazer bordos à entrada do porto e chamar o reboque para depois levar o barco até à amarração. E assim fica para a próxima uma entrada na marina completamente à vela. Depois de Dénia, a viagem seguia pela Costa Blanca abaixo, passando pelo principal balneário da costa este espanhola, Benidorm. 
e à distância, pelo menos, incrível, com todas as infraestruturas necessárias para uma cidade de turismo mediterrâneo de primeira, mas foi uma questão de responsabilidade, eu estava melhor no meu barco em tempos de pandemia e a admirar esta cidade à distância. No próximo episódio, o Winderlust segue para La Manga e Múrcia, Cartagena e Almeria, já a porta de entrada em Andaluzia. Se gostaste do vídeo e do canal, apoia no Patreon, em patreoncom Winderlust, onde vais ter acesso a várias ofertas exclusivas para os apoiantes. O teu like e a subscrição do canal também fazem toda a diferença e são sempre vento favorável para esta viagem. Um abraço! Aqui é a Rádio, que tenham boa guardia e boa mar.